giúp người khi gặp nạn ngày xưa có một anh nông dân rất siêng năng và tốt bụng tuy nhà mình nghèo nhưng mỗi khi thấy ai gặp khó khăn chàng cũng sẵn sàng giúp đỡ ngày nào cũng vậy anh cũng lên rừng đốn củi để đổi lấy gạo mà ăn thời tiết mùa này rất khắc nghiệt ngoài trời giá rét tuyết rơi dày đặc nhưng chàng vẫn lên rừng đốn củi hoặc kiếm những trái cây để sống qua ngày một hôm anh vào rừng kiếm được một ít trái cây Anh định đem về nhà để dành thì thấy một bà già đang đói Nằm ở một góc cây với tấm lòng nhân hậu Anh đã đem tất cả những trái cây mà mình kiếm được cho bà già Sau khi ăn xong bà nói Già dạ, ăn hết thức ăn của con rồi Bây giờ về nhà con lấy gì mà ăn Nghe bà già nói vậy anh chàng liền trả lời Bà yên tâm sức con trai tráng Nhịn ăn một bữa không sao đâu bà ơi Bà hãy ăn cho khỏe đi Ăn xong thức ăn Anh nông dân liền hỏi nhà của bà ở đâu Và có ý muốn đưa bà về Sau khi đưa bà già kia về nhà xong Anh liền tức tốc chạy thật nhanh về nhà mình Để sưởi ấm Vì lúc này trời rất lạnh Trong lúc đang chạy về nhà Anh lại gặp một ông cụ đang bệnh Vì tính thương người anh đã đưa ông cụ đó về nhà mình để chữa bệnh Lành bệnh, ông nói với chàng trai Con là người có tấm lòng thương người Sau này con sẽ luôn hạnh phúc và sung sướng Không bao giờ cực khổ như thế này nữa đâu Sau khi nói xong, ông cụ từ giả chàng trai để lên đường Lúc bấy giờ, dù có một cô công chúa rất xinh đẹp Nàng luôn đi đây đó khắp nơi một hôm, nàng đi ngang qua làng mà chàng trai sinh sống Bất ngờ, nàng bị một con mãn xà bắt đi Vua trai biết tin, rất lo cho con gái mình Và ra lệnh, nếu ai cứu được công chúa Thì vua sẽ cho người ấy làm phò mã Biết được tin, chàng liền lên đường cứu công chúa Trên đường đi, chàng gặp lại bà già mà ngày trước mình cứu Bà ta biết chàng đi cứu công chúa liền tặng chàng một cây dao thần để giết mãn xà đi được một quãng đường chàng lại gặp ông cụ hôm trước thế là chàng lại được ông cụ tặng cho một cái áo tàn hình khi đã có đầy đủ mọi thứ anh vào hang của mãn xà nhờ có dao thần và chiếc áo tàn hình nên anh đã giết được mãn xà và cứu được công chúa sau khi cứu được công chúa chàng trở thành phò mã từ đó trở đi Chàng luôn sống một cuộc sống sung sướng Tuy sống trong cung vàng điện ngọc Nhưng chàng không bao giờ quên giúp đỡ người nghèo Tấm lòng nhân hậu là tình cảm quý nhất của loài người Các bạn hãy luôn sẵn lòng đối với mọi người nhé